pessoal, me chamo Carlos, essa aqui é minha filhota de quatro patas, Eva, e nós estamos aqui hoje para desejar a todos um feliz dos pais, dizer que nossa família aqui é muito feliz por ter Eva, e que ela é a nossa segurança, a nossa protetora e a alegria de todos os dias. É com a declaração de um papai apaixonado que a gente abre esta edição homenageando todos os papais de pets neste mês de agosto. E tem ainda Amigo da Natureza. O Border Collie Blue não deixa nenhuma garrafa pet para trás. O alerta de hoje são os problemas de pele que acometem os cães e gatos. Cara de mal que nada. Dino mostra que o pitbull pode ser tão dócil quanto qualquer outra raça. E nem pense em sair daí. Esse é o canal Pet de hoje que está no ar. Todo mundo sabe que materiais de plástico demoram centenas de anos para se decompor na natureza. Difícil mesmo é entender como tanta gente ainda joga aquela garrafinha pet de água na rua. Que tal a gente seguir o exemplo da Raquel e do Blue? Eu sou a Raquel, sou formada em Educação Física e esse aqui é o Blue, um Border Collie de 8 anos. O Blue chegou em minha vida quando eu morava em São Paulo e aí, e, na verdade, foi ele que me escolheu, né? Eu não resisti e levei ele pra casa. essa característica dele, muito particular, que é de pegar a garrafinha pet na rua. Ele é até conhecido como o cachorro da garrafinha, porque quem vê o Blue na rua, vê ele com a garrafinha pet na boca. É, isso aconteceu desde filhotinho, ele viu uma garrafa pet, já foi buscar e levou pra casa. E isso vem acontecendo durante oito anos, todos os dias. Teve uma vez que eu resolvi juntar as garrafas que ele pegava por um mês e deu bastante garrafa. É engraçado que as pessoas falam muito que o cão parece muito com o seu dono. E aí quando eu vejo ele com essa característica de ser um cão ecológico pegando as garrafinhas pet na rua, e eu, eu me ligo muito nessa questão de meio ambiente, de cuidar do meio ambiente. E aí eu olho pra ele e vejo ele com essa fama de cão ecológico, eu fico toda babona, mãe babona. Ah, nessa quarentena, a nossa rotina não mudou muito, porque eu continuo trabalhando normalmente. Então eu saio, passo o dia todo fora, como eu moro sozinha, eu e o Blue, eu saio com ele duas vezes por dia, de forma ritual, pela manhã e à noite quando eu chego, pra ele gastar um pouquinho de energia. Quando ele chegou em casa no primeiro dia, ele já destruiu alguns objetos na minha casa. Eu imaginei que não é porque é filhote, depois passa, só que isso acontece já há oito anos e até hoje ele destrói. Na verdade, ele come mesmo. Então, eu sempre me preocupo em não deixar nada para ele não pegar, para não correr o risco de depois ter que passar por um procedimento cirúrgico, endoscopia, porque ele tem mania de comer objetos. Qualquer objeto, pano de chão, sapato, chinelo, tudo que ele vê na frente dele, ele vai querer comer. Quando foi em 2018, há dois anos atrás, o Blue parou de andar. E aí eu achei que era por conta da displasia, mas descobrimos, né, através de algumas consultas, exames, descobrimos que ele tem uma hernia de disco e isso fez com que ele parasse de andar. 
fomos para Salvador para fazer tomografia, porque na época não tinha quem era caju, então foi uma fase bem difícil. Ele passou três meses sem andar, precisou fazer acupuntura, ele estava acima do peso, precisou comer uma ração para perder peso e graças a Deus perdeu, conseguiu perder quase 10 quilos. E através desse tratamento de reabilitação ele foi voltando com o tempo, mas foi uma fase muito difícil porque nessa mesma fase eu perdi uma cadelinha que eu tinha, uma pincher. E nessa mesma fase minha mãe estava doente também, tratando de um câncer. Então foi uma fase muito difícil e graças a Deus nós conseguimos superar. E hoje vem do meu cachorrinho andando normalmente, correndo. Pra mim é muito gratificante ver que ele conseguiu superar tudo isso, que minha mãe também conseguiu superar tudo isso. Pra mim ele é muito mais que só um cachorro, ele é como se fosse meu filho mesmo, meu companheirão. em casa precisa prestar bastante atenção a toda e qualquer alteração que comprometa o bem-estar dele e na dúvida passar longe da automedicação foi o que fez o estudante Bruno Marques tutor de Darius os dias para Darius são assim Sombra e água fresca. O dia a dia dele aqui em casa é bem tranquilo. É, só come ração, comida balanceada, é, gasta muita energia aqui por causa do espaço. Mas há pouco tempo o problema de pele dessa fofura de American Bully passou a ser motivo de preocupação. E eu, eu comecei a ver o problema de pele dele porque... É, há um há uns meses atrás ele começou a, a ter umas bolinhas, bolinhas brancas na pele, caindo pelo e tal. Aí eu decidi levar ele ao veterinário. E se o problema é de pele, precisa mesmo desse olhar atento dos tutores. Ficou sabendo que era uma sarra que não tinha é, cura, mas tinha tratamento. É, hoje em dia ele está 98% curado, apresenta... Quase nada, quase nada, nulo os problemas que ele apresentam que ele tinha antes. Os problemas de pele e tal, não tem, não tem mais nada, ele aqui tá praticamente curado, ele tá sob controle. E olha ele aí, tranquilão, contemplando a natureza. Cheio de saúde, agora Darius só quer saber é de aproveitar a vida. Coceira, vermelhidão e lesões na pele podem ser sinais de uma predisposição genética de alguns pets para o desenvolvimento de alergias. E o canal Pet traz agora as informações de uma especialista sobre um outro problema, a dermatite atópica. Olá, sou Márcio Melo, médico veterinário especialista em dermatologia veterinária. Vamos falar um pouquinho hoje sobre dermatite atópica. 
doença esta que acomete seus cães e gatos. A dermatite atópica é uma doença a qual tem predisposição genética através da produção de IgE. Então, o, essa é uma doença a qual ela não é transmitida de um para o outro, não é? Não é uma doença que é qual não é zoonose, não passa de um cão para o outro, né? e sim através somente da cadeia genética, né? e não passa também para seus tutores. Tá? Essa doença ela tem sinais clássicos que tem aí como otite, coceira, né? e tem uma predisposição muito grande, principalmente é, chega até 79% quando são os dois pais, a genealógica, o pai e a mãe tem, e até 58% do mesmo, só um, um dos membros dos pais né, que tem essa mesma doença. Como eu falei, ela é uma transpão genética, né? ela é causada através de aerológenos, né? acres de poeira, perfumes, né? é, acres de ambiente no caso, como são dermatofogoides, é um exemplo, né? inalações, ela pode ser tanto cutânea na pele, como também né, inalando esse cheiro, ou seja, externo ou internamente. O tutor, o tutor deve ter um cuidado especial com a higienização, já que são pacientes sensíveis e alérgicos, tão bem como as pessoas, os, o, os pets também agem dessa forma. E claro que o fator da higienização, em especial poeira e ácaros, é de fundamental importância para ter êxito no tratamento. O tutor pode reconhecer é, as alterações dermatológicas referentes à dermatita tópica de acordo com os sinais clássicos que seria a vermelhidão, o odor fétido muito forte, né? a coceira, né? que vai dar uma origem a um processo inflamatório, queda de pelo, lesões ao redor do corpo, principalmente aí na região do pescoço e cabeça. São sinais clássicos aí, né? da, da dermatite atópica como reconhecer. Então, se o pet, se o cãozinho está lá lambendo a patinha, né? mordendo a patinha, está se coçando bastante, né, principalmente a sua região da frente, pescoço, cabeça, todo um corpo, mas principalmente essas regiões, né, essa vermelhidão, se coçar, então acaba reconhecendo sinal. São sinais que até mesmo alguns pets deixam mesmo até de comer ou beber ou até mesmo dormir para estar tá coçando ou lambendo, né, fazendo sua automutilação. A cada 10 pacientes que chegam ao consultório, 7 e 8 que tem autite e tem uma, derma, uma alteração dermatológica e possivelmente as mais comuns mesmo, a dermatite atópica. No consultório, o diagnóstico é feito totalmente, exclusivamente por exclusão, tá? Então, o diagnóstico nós fazemos por exclusão, claro que é através de exames, né? E aí vamos excluindo as outras doenças dermatológicas. Né? Existe toda uma triagem e somente por exclusão, né? exclusão, por exclusão que é feito esse diagnóstico. Tá? Como doenças outras tais, como DAP, né? como também alergia alimentar, a qual tem uma doença muito semelhante, que inclusive pode estar associado, a qual tem uma certa, às vezes, dificuldade do colega é, fazer, realizar esse diagnóstico, porque é uma semelhança muito, muito, muito grande de sinais clínicos. Né? Então é realmente feito por exclusão. É, não tem cura esta doença, tá? E o tratamento persiste é, desde o shampoo, hidratantes, medicamentos orais, né, até mesmo aplicado, tá? Seria o tratamento basicamente em cima disso aí, tá? E em alguns casos, também, em alguns casos, vai depender como vai estar a avaliação do paciente, teremos também que averiguar a alimentação. Nós estamos bem relacionados às raças como o Shih Tzu, né, Pudo, Pug, né, são raças que podem acontecer, como outras também. Essas estão ali mais relacionadas a cães pet de pequeno porte. Já em cães médio e grande porte, teríamos aí como os Pitbull e como, por exemplo, os Gold Retrieve. Em felinos também pode também acometer, é uma doença também que pode ter também, mas não seria uma doença principal em felinos. A dica que eu deixo aqui para os tutores é que procure um profissional especialista na área em dermatologia da sua confiança. Só lembrando que é uma doença que pode ser externa e interna, de um quadro crônico, né, não agudo, ou seja, o mesmo não tem cura. 
não é? E então, quanto antes, melhor. E a palavra de sucesso para os pacientes atópicos nada mais é que o controle, controle desse paciente. Ignora o preconceito que algumas pessoas ainda têm com a raça. Como um cão dócil, inteligente e carinhoso, o Pitbull Dino só quer saber mesmo de aproveitar a companhia amorosa dos seus tutores apaixonados. Confere aí! Dino é o amor da vida do casal Patrícia e Artêmio. E Dino chegou nas nossas vidas para nos alegrar. Há cinco anos eu perdi o meu filho de leucemia. E a gente tinha uma outra pitbull, Luna. E ela morreu é, no final de 2018. E com dois meses depois a gente pegou Dino. Brincalhão, esse pitbull de quase 50 quilos não economiza disposição na hora de ganhar a atenção do pai. Quem o vê grandão assim até pensa que é bagunceiro. Dino é super dócil, muito comportado. Dino nunca quebrou nada dentro de casa. A gente até acha estranho, porque quando as pessoas postam no grupo, né, que os, os pitbulls colhamba tudo dentro de casa, mordem sofá e tudo, Dino nunca fez isso. Dino sempre foi muito tranquilo com relação a isso. E ele é muito apegado a minha esposa. É, se minha esposa estiver no quarto com a porta fechada, ele não sai de lá, enquanto não... Enquanto ele não abrir a porta. Se ele estiver no banheiro, ele vai e fica na porta do banheiro. Ele é muito apegado ao pai. A gente só 
só tinha Gabriel e Gabriel foi embora em 2015 e a gente ficou pegodinho para fazer parte da nossa família. Falam da raça de Pitbull, que é marca, que faz isso, faz aquilo. O Pitbull, ele é o reflexo do dono. O que você fizer com ele, ele vai retribuir para você. Então, é, Dino, ele, ele é muito brincalhão, assim, gosta de ficar com a gente, brinca, fica dentro de casa, brinca de se esconder com o pai. Eu acho muito engraçado. É assim a nossa alegria mesmo, dentro de casa. A gente já fica pensando a hora de chegar em casa para ficar com ele. Isso, bom garoto. Muito bem, muito bem, Dino. Solta, solta, Dino. Sai, 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 Dino. Isso, bom garoto. Bora, senta, senta, Dino. Isso, espera. Não, não. Pega, Dino. Pega e traz. Traz, Dino. Traz. Traz, bom garoto. E Dino é mesmo o que a gente pode chamar de bom partido. Pudera, uma namorada linda assim não é qualquer um que conquista, não. Depois né, da perda do meu filho, é, a gente ficou, a gente tinha que encontrar não sei, né? A gente agora é pai de filhote de quatro patas, né? Ele faz parte, realmente, ele faz parte da nossa família. É um ser que veio para nos alegrar. de hoje fica por aqui. Você sabe, essa e outras edições ficam disponíveis no YouTube para você rever e compartilhar. Acesse seu canal Pet. A gente volta a se encontrar no próximo fim de semana. Até lá!